प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम आई एम आसिफ तो आज के हमरा सादरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम पर देखबो तो ए एल्गोरिथम टा देखार आगे हमरा जे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम पर देखेसिलाम सादरलैंड लाइन क्लिपिंग जे एल्गोरिथम टा छिलो से एल्गोरिथम टा अवश्य आपना देखे आसबेन कारण ओटा छिलो शुद्धमात्र एकटा लाइन एर जन्य एखन हमरा जदि कोनो पॉलीगन एर क्षेत्रे करते चाहि लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम टा पॉलीगन टा होच्छ अनेकुलो लाइन एर समोष्टिते एकटा पॉलीगन तोरी होय तो हमरा तो सिंगल एकटा लाइन एर जन्य जे एल्गोरिथम टा लागे से एल्गोरिथम टा देखेसिलाम किन्तु आमादे जदि एकटा पॉलीगन आसे बा अनेकुलो लाइन एर समोष्टिते एकटा चित्र आसे ताहोले सेटाके हमरा किभाबे क्लिपिंग करबो तो से जिनिस टा आमादेके जानते होबे तो एई एल्गोरिथम टा के बला होय होच्छ सादरलैंड हॉगमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम तो बेसिकली एखाने आपनाके दुईटा शेप देवा थाकबे एई शेप टा की सेटा आपरा सबाई जानेन एटा होच्छ आमादे क्लिपिंग उइंडो जे उइंडोर मध्ये आमादे क्लिप करे आनते होबे आमादे ऑब्जेक्ट टाके आर एई जे आमादे रेड कलर रे जे ऑब्जेक्ट टा आछे एटाके आमरा बोलसी होच्छ ऑब्जेक्ट जे ऑब्जेक्ट टाके बेसिकली आमादेके क्लिप करते होबे तो এই অবজেক্টটাকে আমরা কিভাবে ক্লিপ করতে পারি তো এই জিনিসটা একদম ইজি একটা জিনিস এত কঠিন ভাবে ভাবার কিছুই নাই তো আমাদেরকে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখলে আমরা খুব ইজিলি এটাকে কমপ্লিট করতে পারবো তো দেখেন প্রথমে কয়েকটা জিনিস আমি বলি এখানে আমাদের যে অবজেক্টটা দেওয়া আছে এবং আমাদের যে ক্লিপিং উইন্ডোটা আছে তো দেখেন তো এই ক্লিপিং উইন্ডোটা কয়টা পার্ট আছে যদি আপনি একটু চিন্তা করেন তো দেখতে পারবেন যে এই ক্লিপিং উইন্ডোটা আমি বলেছিলাম যখন আমি লাইন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটা দেখিয়েছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে এটাকে আপনি আপনার কম্পিউটারের মনিটর হিসেবে চিন্তা ভাবনা করেন আপনার কম্পিউটারের মনিটরের এরিয়ার বাইরে যা আছে ওটা কিন্তু আপনি কম্পিউটারের মনিটরের মধ্যে দেখতে পারবেন না তাই না তো ওই জিনিসটাকে কি করতে হবে বাড়তি যে অংশগুলো আছে ওগুলোকে আপনি কেটে ফেলতে হবে তার মানে এইখানে এই বাড়তি অংশটা আছে এটাকে কেটে ফেলতে হবে এইখানে এই বাড়তি অংশটা আছে এটাকে কেটে ফেলতে হবে এইখানে উপরে যে বাড়তি অংশটা আছে এটাকে কেটে ফেলতে হবে তারপর লেফট সাইডে যে বাড়তি অংশটা আছে এটাকে কেটে ফেলতে হবে कटे फिलते মানে হচ্ছে যে আপনি যদি চান মানে আপনাকে যদি ক্রপ করতে হয় বা ক্লিপ করতে হয় তাহলে আসলে কত জায়গা থেকে আপনাকে ক্লিপ করতে হবে এই মনিটরটার সাপেক্ষে তো আপনি চিন্তা করে দেখতে পারেন যে এই মনিটরের সাপেক্ষে সর্বমোট বা সর্বোচ্চ আমাকে চারটা জায়গা থেকে ক্লিপ করতে হতে পারে সেটা কি কি একটা হচ্ছে леফট সাইড আরেকটা হচ্ছে রাইট সাইড একটা হচ্ছে টপ একটা হচ্ছে বটম এই চারটা জায়গার বাইরে তো আর কোনো জায়গা নাই তাই না তো এই চারটা জায়গা থেকে আপনাকে ক্লিপ করতে হবে তো সাদারন হগম্যান পলিগন ক্লিপিং অ্যালগরিদমটা কি বলে যে আপনাকে অবশ্য এই চারটা জায়গা ভিজিট করতে হবে ভিজিট করে করে যে বাকি অংশগুলো আছে সেগুলো কাটতে হবে এমন না যে আপনাকে এই কোষের মধ্যে যেই পলিগনটা দেওয়া থাকবে সেটা সব সাইডে থাকবে এমন না যদি এটা এই তিন সাইডেও থাকে তাও কোনো কিছু যায় আসে না যদি মনে করেন শুধুমাত্র এই সাইডে আছে আর নিচের সাইডে আছে উপর সাইডে নাই আবার ডান সাইডেও নাই বা রাইট সাইডেও নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে চারটা সাইডে ভিজিট করতে হবে মানে লেফট সাইডেও দেখতে হবে রাইট সাইডেও দেখতে হবে টপেও দেখতে হবে বটমেও দেখতে হবে আপনাকে সব সময় চারটা সাইড থেকেই এটাকে ক্রপ করতে হবে শেপটা যেরকমই থাকুক না কেন এই জিনিসটা আগে মাথায় রাখেন তো এই জিনিসটাকে ক্রপ করার জন্য আমরা सिंपली কি চিন্তা ভাবনা করতে পারি দেখেন তো যদি আমি চাই যে আমি এই যে আমার অবজেক্ট আছে অবজেক্টটাকে আমি লেফট সাইড থেকে ক্রপ করব তাহলে আমি কিভাবে ক্রপ করতে পারি सिंपली আমাদের মাথায় যেটা আসে সেটা হচ্ছে এই যে আমার এই লাইন যেটা আছে এই লাইনটা এবং আমার যে উইন্ডোটা আছে এই উইন্ডোর মধ্যে যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা আছে আমি কি করব এই লাইনটাকে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত রেখে দেব আবার এইখান থেকে এই লাইনটা যে আসছে বা এইখান থেকে এই লাইনটা যে গেছে এই লাইনটা যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আছে আমি এটাকে এই পর্যন্ত রেখে দেব তাহলে আমি যদি এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা বের করতে পারি তাহলে আমি এটাকে ক্রপ করে দিতে পারবো তাই না তো সাধারণ सिंपली আমাদের মাথায় এই জিনিসগুলোই আসে তো অ্যালগরিদম তো আসলে এরকম করে চলে না অ্যালগরিদম আসলে হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট রুলস ফলো করে চলে তাই না তো এটাও কিছু রুলস ফলো করে চলতে হবে বা কিছু রুলস ফলো করে আমাদের এটাকে ক্লিক করতে হবে তো সেই রুলসগুলো কি কি হতে পারে তো যেহেতু এই উইন্ডোটা আমাদের চারটা পাশ আছে একটা হচ্ছে লেফট আরেকটা হচ্ছে রাইট আরেকটা হচ্ছে টপ আরেকটা হচ্ছে বটম তো এটাকে আমরা চারটা কেসে বিভক্ত করে থাকি এটা যে রুলসগুলো আছে সেটাকে আমরা চারটা কেসে বিভক্ত করে থাকি কারণ বিভক্ত করি কি কি কেসে আপনি যদি একটু ভালো মতো লক্ষ্য করেন আপনি দেখতে পারবেন যে অবজেক্টের সাথে আসলে এই উইন্ডোটা সম্পর্ক কি এই অবজেক্টের মধ্যে যে লাইনগুলো আছে এগুলোকে যদি আমরা এক একটা লাইন চিন্তা ভাবনা করি যে আমাদের এ ই একটা লাইন এ বি একটা লাইন বি সি একটা লাইন সি ডি একটা লাইন ডি একটা লাইন আমরা চিন্তা ভাবনা
তারপর ই থেকে হচ্ছে আবার এতে গেছে যদি আমি এইভাবে চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমি কি বুঝতে পারছি যে আমার এ বি যে লাইনটা আছে এ থেকে বি যে লাইনটা আসছে এই লাইনটা আসলে কি হয়েছে এই উপরের যে লেভেলটা আছে এই লেভেলটাকে ছেদ করে ভিতরে চলে আসছে তার মানে কি আউটসাইড এর একটা অংশ ছিল আউটসাইড থেকে এটা আমাদের ভিতরে ইনসাইড এ আসছে তাই না এটা কিন্তু আমি সংক্ষেপে বলতে পারি বা আমার লজিকে তাই বলে অনুরূপ ভাবে এখানে বি যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটাকে যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি বি সি লাইনটার ক্ষেত্রে তাহলে এই বি পয়েন্টটা কোথায় ছিল ইনসাইডে ছিল মানে ক্লিপিং উইন্ডোর ভিতরে ছিল এই ইনসাইড থেকে সে কি করেছে সি পয়েন্টে চলে গেছে তার মানে কি ইনসাইড থেকে সে আউটসাইডে চলে গেছে তাহলে আমরা কয়টা টার্ন পেলাম একটা পেলাম হচ্ছে আউটসাইড থেকে ইনসাইড আর একটা পেলাম হচ্ছে ইনসাইড থেকে আউটসাইড আমি কিন্তু এইটা দিয়ে আপনাকে লজিক দিয়ে আমি সূত্রগুলো বুঝিয়ে দিবো যে সূত্রগুলো কিভাবে মনে রাখতে হবে তো একটুখানি মনোযোগ দিয়ে দেখলে আপনার খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন তাহলে আমরা এখানে কয়টা টার্ন পেলাম একটা পেলাম হচ্ছে আউটসাইড থেকে ইনসাইড আর একটা পেলাম হচ্ছে ইনসাইড থেকে আউটসাইড তো এখন দেখেন আর একটা ঘটনা কি করতে পারে এই দুইটার বাইরে এখানে আর কোন লাইন কি আছে এমন যে যে লাইনটা আসলে আমাদের অন্য কোনো ঘটনা ঘটাতে পারে এইখানে কিন্তু আমরা অন্য কোনো লাইন বুঝতে পারতেছি না তাই না কিন্তু আরো দুটা সিচুয়েশন হতে পারে সেই দুটা সিচুয়েশন কি ধরেন এরকম একটা লাইন আছে যেটা কিনা আপনার এটা মাঝখানেই আছে এখান থেকে এখানে ধরেন এখানে একটা লাইন আছে পি কিউ যেটা কিনা ইনসাইড এ আছে তাহলে কি ইনসাইড থেকে ইনসাইড একটা অপশন হতে পারে হতে পারে না এটা তো মানে একটা কমন সেন্সের ব্যাপারে হতেই পারে যদি এরকম একটা অপশন থাকে তাহলে আমাদের একটা সূত্র মেনটেন করতে হবে আর একটা কি অপশন হতে পারে যদি ইনসাইড থেকে ইনসাইড থাকে তাহলে আউটসাইড থেকে আউটসাইড থাকবে নর্মাল চিন্তায় যেটা আসে তাহলে যদি এরকম একটা লাইন থাকে ধরেন বাইরের সাইড একটা লাইন আছে যেটা ধরেন মনে করেন আমাদের ডাব্লিউ এক্স এখানে একটা লাইন আছে যেটা আমাদের উইন্ডোর একদম সম্পূর্ণ বাইরে সেটা হচ্ছে আউটসাইড থেকে আউটসাইড তাহলে আমরা কয়টা কেস পেলাম চারটা কেস পেলাম কি কি পেলাম এ থেকে বি মানে হচ্ছে কি আউটসাইড থেকে সে ইনসাইডের দিকে আসলো বি থেকে সি মানে কি সে হচ্ছে ইনসাইড থেকে আউটসাইডের দিকে গেল আর পি কিউ মানে কি সে ইনসাইড থেকে ইনসাইডের মধ্যে রইল আর একটা কি ডাব্লিউ এক্স সেটা হচ্ছে আউটসাইড থেকে আউটসাইডের মধ্যে রইল তাহলে টোটাল আমরা কেস পেলাম কয়টা চারটা কেস তো দেখেন এখন যদি আমি এই চারটা কেসে ফেলে এই অবজেক্টটাকে ক্লিপ করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে ক্লিপ করব তো দেখেন একটা সিম্পলি একটা কথা চিন্তা ভাবনা করেন সেটা হচ্ছে আমি যদি আউটসাইড থেকে ইনসাইডে আসতে চাই এই এই লাইনটার কথা চিন্তা ভাবনা করেন আমি যদি এই আউটসাইড থেকে ইনসাইডে আসতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে এই যে এ থেকে বি এর যে পয়েন্টটা আছে এবং এই লাইনটা আমাদের যে ক্লিপিং উইন্ডোটা আছে যে পয়েন্টটা ইন্টারসেক্ট করেছে মানে এই যে পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা আমাদের জানতে হবে তাই নয় কি আমাদের এই পয়েন্টটাকে জানতে হবে তো এই পয়েন্টটাকে যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে কিন্তু আমরা এই অংশটুকুকে বাদ দিয়ে দিতে পারবো তার মানে আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এই আউটসাইড থেকে যখন আমরা ইনসাইডের দিকে আসবো তখন আমাদের কি কি বলে দিতে হবে আমাদেরকে বলে দিতে হবে যে তোমার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা কোথায় এবং তুমি এই আউটসাইড থেকে ইনসাইডের সর্বোচ্চ কোন বিন্দু পর্যন্ত যাবা তার মানে যখন আমি আউটসাইড থেকে ইনসাইডের দিকে আসবো আমাকে কি বলতে হবে দুইটা জিনিস বলতে হবে একটা বলতে হবে আমাদের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা আর একটা বলতে হবে আমাদের কোন পর্যন্ত যাব সেই পয়েন্টটা বলে দিতে হবে তো এই দুইটা জিনিস বলবো কখন যখন আমরা আউটসাইড থেকে ইনসাইডের দিকে আসবো এটা কিন্তু ভালো মতো মনে রাখবেন যখন আমরা আউটসাইড থেকে ইনসাইডের দিকে আসবো তখনই মাত্র আমরা দুইটা জিনিস বলবো আর বাকি যে সকল জিনিসগুলো আছে সব ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বলবো এটা আপাতত মাথায় রাখেন যে আউটসাইড থেকে যখন আমরা ইনসাইডে আসবো তখন আমরা দুইটা জিনিস বলবো কি বলবো একটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে আমরা কোন ডেস্টিনেশনে যাব তো সাপোজ ধরেন এটা যদি ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আমাদের এ প্রাইম হয় কারণ এটা আমাদের এ ধরলাম এটা হচ্ছে এ প্রাইম ধরলাম কারণ এ থেকে যেহেতু আসতেছে তো ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা হচ্ছে এ প্রাইম এবং আমাদের ডেস্টিনেশন কোথায় বা ডেস্টিনেশন কোন পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে সে সর্বোচ্চ সে যাবে হচ্ছে বি পর্যন্ত কারণ আমরা এ বি লাইন নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমাদের এই আউটসাইড থেকে ইনসাইডের জন্য আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে এ প্রাইম বি আশা করি এটা ক্লিয়ার এখন নেক্সট আমরা কি করতে পারি বলেছি ইনসাইড থেকে আউটসাইড তো দেখেন ইনসাইড থেকে যখন আউটসাইড যাব তখন আমাদের কি আমাদের সর্বোচ্চ হচ্ছে এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত আমাদের কাজ কিন্তু আমরা যখন আউটসাইড থেকে ইনসাইডে আসলাম তখন কিন্তু আমাদের এই বিটা কিন্তু ভিতরেই ছিল তাই না এই কারণে আমাদের দুইটা পয়েন্ট বলতে হয়েছে তো আউটসাইড থেকে ইনসাইডে যখন আসবে সবসময় মনে রাখবেন আপনাকে দুইটা পয়েন্টই বলে দিতে হবে একটা হচ্ছে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে সর্বোচ্চ কোন লেভেল পর্যন্ত সে বা কোন বিন্দু পর্যন্ত সে যাবে দুইটা পয়েন্ট আর বাকি সব ক্ষেত্রে আমাদের একটা করা কথা বলতে হবে মানে এই যে ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আপনি কয়টা কথা বলবেন এখানে
আশা করি এটা ক্লিয়ার এগুলো হচ্ছে বোঝার বিষয় এগুলো আসলে মুখস্থ করার মতো কিছু না আপনি যদি বোঝেন আপনার এমনি মনে থাকবে দেন আরেকটা ঘটনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনসাইড থেকে ইনসাইড তো দেখেন যদি আমরা এখান থেকে এখানে যাই মনে মনে করেন যে পি থেকে আমরা কিউতে যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে আমাদের শুরুর পয়েন্ট এটা হচ্ছে আমাদের শেষের পয়েন্ট তাই না তো আমরা যদি শুরু থেকে শেষের পয়েন্টে যাই আমরা কোন পয়েন্টটাকে বলবো যে পয়েন্টটা দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ক্লিক করতে পারবো সেই পয়েন্টটাকে তো বলবো তাই না মানে এখান থেকে আমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছিয়ে যাচ্ছি তাই না তার আমরা ডেস্টিনেশনের পয়েন্টটা বলে দিবো যদি ইনসাইড থেকে ইনসাইডে হয় তাহলে আমরা সবসময় কি বলবো ডেস্টিনেশনের পয়েন্টটা বলবো মানে আমরা যেই পয়েন্ট থেকে যেই পয়েন্টে যাচ্ছি যেই পয়েন্টে যাচ্ছি সেই পয়েন্টের কথাটা আমরা বলে দিবো যে আমরা পি থেকে কিউ তে যাচ্ছি তাহলে আমরা কিউ এর কথা বলবো পি কিউ লাইনের জন্য আমাদের কোন লাইনে কোন পয়েন্টের কথা বলতে হবে বা ডেস্টিনেশন হবে কোনটা কিউ তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমাদের পি কিউ ভার্টেক্স এর জন্য আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে বা আউটপুটটা কি হবে সেটা হবে কিউ ওই আউটপুটটাকে আমাদের সেভ করতে হবে নেক্সট আর কি আছে আউট টু আউট দেখেন আমাদের এখানে কি হতে পারে আউটসাইড টু আউটসাইড তো আউটসাইড টু আউটসাইড টা আমাদের কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই কারণ ওটা আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোর মধ্যেই আসে না তো ক্লিপিং উইন্ডোর মধ্যে যেহেতু আসে না ওটাকে আমরা কনসিডারেশন আনবো না যখন আমাদের আউটসাইড টু আউটসাইডে চলে যাবে তখন আমরা কি করে দেবো ওটাকে নাল করে দেবো আর কোনো কিছুই না আমার যখন আমাদের আউটসাইড টু আউটসাইড আসবে তখন আমরা ওটাকে জাস্ট নাল বলে দিবো বা নাল করে দিবো নাল করে সেভ করে দিবো আমাদের মাথা ব্যথা হচ্ছে তিনটা নিয়ে তার মধ্যে আমরা যখন আউটসাইড থেকে ইনসাইড আসবো আমাদের দুইটা জিনিস বলে দিতে হবে যখন ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাবো তখন মাত্র একটা কথা বলতে হবে আবার যখন ইনসাইড থেকে ইনসাইডে যাবো তখন আর একটা কথাই বলতে হবে তার মানে এই দেখতে পাচ্ছি আমরা শুধুমাত্র একটা ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা কথা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা আউটসাইড থেকে ইনসাইডে আসতেছি বাকি সব ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু একটা কথা বলতে হচ্ছে আর আউটসাইড টু আউটসাইড তো আমরা কনসিডারেশনে আনি না তো এই চারটাই হচ্ছে সূত্র আমি যে চারটা কথা বললাম চারটা হচ্ছে সূত্র তো এই চারটা সূত্রকে যদি আমরা একটুখানি ডিসক্রিপশন আকারে দেখি তাহলে আমরা কিভাবে দেখতে পারি দেখেন ফোর কেসেস তো ফোর কেসেস এর মধ্যে কি বলেছে আউটসাইড দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বাইরের সাইড আর এই যে বক্সের ভিতরটা হচ্ছে আমাদের কি ইনসাইড তাই না তাহলে দেখেন এই এ থেকে আমাদের বি মানে এই বাইরে থেকে এই তীর চিহ্নটা এদিকে যাচ্ছে তার মানে কি এ থেকে আমাদের বি এর দিকে যাচ্ছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারের মধ্যে কি হবে আউটসাইড থেকে ইনসাইডে গেলে আমাদের ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা বলতে হবে আর ডেস্টিনেশনটা বলতে হবে তো দেখেন এখানে আমি লিখে রেখেছি আউটসাইড থেকে ইনসাইডে যায় আউট থেকে ইন তাহলে কি হবে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট এবং ডেস্টিনেশন ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট প্লাস ডেস্টিনেশন তার মানে হচ্ছে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা কত এখানে এ থেকে বি থেকে গিয়েছে তাই আমি এখানে এ প্রাইম ধরেছি ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা আর ডেস্টিনেশন হচ্ছে আমাদের বি তাহলে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা হচ্ছে এ প্রাইম আর ডেস্টিনেশন হচ্ছে বি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে এ প্রাইম বি আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন সিমিলার ওয়েতে এটা দেখেন এখন ইনসাইড থেকে যদি আমরা আউটসাইডে আসি তাহলে আমাদের কি হবে অনলি ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট কারণ আমরা দেখেছিলাম যদি আমরা ইনসাইড থেকে আউটসাইডে আসি তাহলে আমাদের বাইরের যে ডেস্টিনেশনটা আছে সেটা তো আমাদের দেখা দরকার নেই কারণ আমাদের ক্লিপিং উইন্ডো নিয়ে কাজ ক্লিপিং উইন্ডোর বাইরে চলে গেলে তো আমাদের লাভ নেই তো ক্লিপিং উইন্ডো পর্যন্তই আমরা থাকবো সেক্ষেত্রে আমাদের কি লাগবে শুধুমাত্র ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা হলেই হয়ে যাচ্ছে যখন আমরা ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাচ্ছি তো এক্ষেত্রে আমাদের কয়টা বলতে হবে একটা কথা বলতে হবে এই কারণে আমি এখানে লিখে রেখেছি দেখেন অনলি ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা বলতে হবে যদি আমরা ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাই তাহলে ইন্টারসেকটিং পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এ প্রাইম এখানে আমরা এ প্রাইম লিখে রেখেছি ইকাল টু এ প্রাইম লিখেছি আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন তো নেক্সট ডে আমরা চলে যাই নেক্সট হচ্ছে ইনসাইড টু ইনসাইড যেটা আমরা দেখলাম যে ধরেন এ থেকে বিতে যাচ্ছে এখানে আরো চিহ্ন আমি বুঝেছি এ থেকে বিতে যাচ্ছে তো আমরা কি লিখবো আমাদের ডেস্টিনেশন পয়েন্টটা লিখবো তাহলে অনলি ডেস্টিনেশন পয়েন্ট হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বি এ বি এর জন্য আমাদের অ্যান্সারটা হবে কি বি বি কে আমরা সেভ করবো অন্যভাবে আউটসাইড টু আউটসাইড এটাকে আমরা লিখে দেবো হচ্ছে নাল এটাকে আমাদের মাথা ব্যথা করার কোনো দরকার নেই এটা আমাদের হিসাবের বাইরের জিনিস ঠিক আছে এটা আমরা হিসাব করবো না এটা আমরা নাল লিখে দেবো তো এই চারটা কেস হচ্ছে আমাদের মেইন ঘটনা এখন দেখেন যদি আমরা এই পলিগনটাকে ক্লিপ করি তাহলে আসলে কি ঘটনা ঘটবে তো দেখেন এই পলিগনটাকে ক্লিপ করার জন্য আমি কি বলেছিলাম যেহেতু এই আমাদের উইন্ডোটা চারটা পার্ট আছে লেফট রাইট টপ বটম তো আমাদের চারটা ভাবে আমাদের এটাকে ক্লিপ করতে হবে লেফট ক্লিপ করতে হবে রাইট ক্লিপ করতে হবে টপ ক্লিপ করতে হবে দেন হচ্ছে বটম ক্লিপও করতে হবে তাহলে দেখেন আপনি যদি এটাকে লেফট ক্লিপ করেন তাহলে আসলে কি ঘটনা ঘটবে এই যে লেফটের যে অংশটা আছে এই যে অংশটা এই অংশটাকে আমরা কেটে ফেলবো এই অংশটা কেটে ফেললে তাহলে আমাদের ফিগারটা কীরকম হবে আমরা একটু দেখি তো ফিগারটা কিন্তু তখন আমাদের কীরকম হয়ে যাবে এরকম হয়ে যাবে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ড
তো এটাই হচ্ছে সেই ফিগারটা তো দেখেন এখানে আসলে আমরা ক্লিপটা কিভাবে করছি বা আমরা যাচ্ছি কিভাবে এই ফিগারটা মনে করেন যে এ থেকে বিতে গিয়েছে তারপর বি থেকে সিতে গিয়েছে সি থেকে ডি তে গিয়েছে ডি থেকে ইতে গিয়েছে ই থেকে গিয়েছে হচ্ছে আবার এতে তো এইভাবে করে এই ফিগারটা তৈরি হয়েছে তো এখন আমরা কি করব ফার্স্টে লেফট ক্লিপ করব তো যখন আমরা লেফট ক্লিপ করব তখন আমরা এই লেফট সাইডে যে লাইনটা আছে না এটাকে দেখেন আমি ডিসকালার করে দিয়েছি বা অন্য একটা কালার করে দিয়েছি তো এই লাইনের সাপেক্ষে এই লাইন গুলাকে আমরা কি করব ইনসাইড ধরবো মানে যখন আমরা লেফট ক্লিপ করব লেফট ক্লিপের রাইট সাইডে যেগুলো থাকবে সেই পয়েন্ট গুলাকে আমরা কি ধরবো বা সেই লাইন গুলাকে আমরা ধরবো হচ্ছে ইনসাইড কেন ধরবো কারণটা হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র এই লাইনটা সাপেক্ষে এখন ক্লিপ করছি বাকি কোন লাইনের সাপেক্ষে কিন্তু আমরা ক্লিপ করছি না তো এই লাইনের সাপেক্ষে যদি আমরা ক্লিপ করি বাকি যে লাইন গুলো আছে এগুলোকে আমাদের অটোমেটিক ইনসাইড ধরতে হবে আর এই লাইনের লেফট সাইডে যা থাকবে সেগুলোকে আমরা ধরবো হচ্ছে আউটসাইড তার মানে এটা বোঝার একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হচ্ছে বা মনে রাখার একটা সংক্ষিপ্ত টেকনিক হচ্ছে আপনার যে উইন্ডোটা থাকবে না আপনি যে লাইনটা নিয়ে কাজ করবেন আপনার যে ক্লিপিং উইন্ডোটা থাকবে সেই উইন্ডোটা যে লাইনটা নিয়ে কাজ করছে ওই লাইনের যে পাশে সব থেকে বেশি জায়গা জুড়ে থাকবে সেই জায়গাটাকে আপনি ধরবেন হচ্ছে ইনসাইড যেমন ধরেন এটা কিন্তু আপনার ক্লিপিং উইন্ডো তো আপনি এটা হচ্ছে এখন লাইন আপনি এই লাইনটা নিয়ে কাজ করবেন বা লেফট সাইডের লাইনটা নিয়ে কাজ করতেছেন তো এই লেফট সাইডের লাইনটা নিয়ে যেহেতু কাজ করতেছেন আপনার উইন্ডোটা কোন পাশে সব থেকে বেশি আছে রাইট সাইডে বেশি আছে না তো এই রাইট সাইডের এই পাশের অংশগুলোকে আমাকে ইনসাইড ধরতে হবে এবং লেফট সাইডের অংশগুলোকে আমাকে আউটসাইড ধরতে হবে তো এই পাশের অংশ যাই থাকুক না কেন একদম নিচে পর্যন্ত আসুক উপর পর্যন্ত সবগুলো আমাদের ইনসাইড এই লেফট সাইডে কি হবে আউটসাইড হবে তো এটা যখন করতে যাবো তখন আমরা ভালো মতো বুঝতে পারবো তো আপাতত এই জিনিসটা মনে রাখেন এখন আমি বুঝাবো যেটা কিভাবে করতে হয় তো প্রথমে দেখেন আমরা কি করবো সুন্দর করে আমাদের ভার্টেক্স গুলা লিখে নিবো যদি ভার্টেক্স গুলো আমাদের কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা সুন্দর করে বসিয়ে নিবো আমাদের ইচ্ছা মতো এবিসিডি দিয়ে বসান পি কিউ দিয়ে বসান আপনার ইচ্ছা তো দেখেন এখানে এবিসিডি দিয়ে আমি বসিয়েছি বা এবিসিডি তে দেওয়া থাকতে পারে তো দেখেন এখানে কি হয়েছে আমরা প্রথমে যে ভার্টেক্স গুলো আছে সেই ভার্টেক্স গুলো লিখে নিব কোন কোন ভার্টেক্স আছে আপনার ফিগার দেখলে বুঝতে পারবেন দেখেন এ থেকে বি একটা ভার্টেক্স বি থেকে সি একটা ভার্টেক্স সি থেকে ডি একটা ভার্টেক্স ডি থেকে ই একটা ভার্টেক্স আবার ই থেকে এ একটা ভার্টেক্স এই যে এই ডি প্রাইম এবং ই প্রাইম এটা কিন্তু আমি পরে বসিয়েছি তো এটা আপাতত দেখার দরকার নেই আমাদের যে প্রথম ফিগারটা ছিল প্রথম ফিগারটা ছিল হচ্ছে এ বি সি ডি এবং ই তো এই ভার্টেক্স গুলোকে আমি লিখে রেখেছি দেখেন এ বি একটা ভার্টেক্স বি সি একটা ভার্টেক্স সি ডি একটা ভার্টেক্স ডি ই একটা ভার্টেক্স এবং ই একটা ভার্টেক্স তার মানে কি ফিগারটা দেখে আগে সুন্দর করে ভার্টেক্স গুলোকে লিখে ফেলবেন ডাইরেক্ট তারপর হচ্ছে কেস কেসের মধ্যে আমরা কি লিখবো আমরা কি ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাচ্ছি নাকি আউটসাইড থেকে ইনসাইডে আসছি নাকি ইনসাইড থেকে ইনসাইডে যাচ্ছি নাকি আউটসাইড থেকে আউটসাইডে যাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আমরা কেসের মধ্যে লিখবো এটা আপনার দিলে দিতেও পারেন না দিলে কোনো সমস্যা নেই এটা দিলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখেন আমি এখানে বোঝার জন্য দিয়েছি তারা আপনাদের খুব ইজি হবে বোঝার জন্য তো দেখেন এখানে আমরা কি লিখবো আউটপুট লিখবো তো দেখেন প্রথমে আমরা কি করবো এবি ভার্টেক্সটা নিয়ে কাজ করবো তাই না তো দেখেন আমরা এবি ভার্টেক্সটা নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে এবি ভার্টেক্স আসলে কি হয়েছে আমাদের ক্লিপিং উইন্ডোর মধ্যে এবি ভার্টেক্সটা কি ঘটনা ঘটিয়েছে সে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে এসেছে তাই না আমরা এখন এই লাইনের সাপেক্ষে করতেছি তো এই লাইনের সাপেক্ষে যদি আমরা করি আমি বলেছিলাম যে রাইট সাইডে যা আছে সবগুলোকে আমাদের কি ধরতে হবে ইনসাইড ধরতে হবে এই লাইনের সাপেক্ষে যেহেতু আমরা লেফট ক্লিপিং করছি মানে লেফট লাইনের সাপেক্ষে আমরা করছি তাহলে এ বিটা আসলে কি এ বিটা আমাদের কি ইনসাইডে আসে না মানে এই লাইনের সাপেক্ষে তো সেটা ইনসাইডে কারণ আমি বলেছিলাম কি এই লাইনের বাইরে যে অংশটা আমাদের সব থেকে বড় জায়গা জুড়ে থাকবে ক্লিপিং উইন্ডোটা সেই উইন্ডোটাকে আমাদের কি ধরতে হবে ইনসাইড ধরতে হবে তার মানে এখন এ বি ভার্টেক্স নিয়ে আমরা কথা বলছি তার মানে কি এই লাইনটা সাপেক্ষে এ বি ভার্টেক্সটা আমাদের ইনসাইডে আছে বিসি ভার্টেক্সটা আমাদের ইনসাইডে আছে সি ডি ভার্টেক্সটা আমাদের ইনসাইডে আছে যেহেতু আমরা এই লাইনটা নিয়ে শুধুমাত্র কথা বলছি তো এখানে আমাদের এ বি ভার্টেক্সটা কি হবে ইনসাইড থেকে ইনসাইডে যাবে এই লাইনের সাপেক্ষে কিন্তু এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে অনেকে কিন্তু গুলিয়ে ফেলে যে এই লাইন তো বাইরে চলে গেছে এটা তো বাইরে চলে গেছে এটা তো বাইরে চলে গেছে তাহলে আমি এটাকে কেন ইনসাইড টু ইনসাইড ধরবো আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি শুধুমাত্র এই লাইনের সাপেক্ষে তো আমি বলেছি এই লাইনের সাপেক্ষে এই পাশে যা থাকবে সবগুলো আমাদের ইনসাইড ধরতে হবে তার মানে কি এবি যদিও এটা আমাদের বাইরে আছে তারপরে এ বিটা আমাদের কি হবে ইনসাইডের মধ্যেই হবে মানে ইনসাইড টু ইনসাইডে যাবে কারণ আমরা এখন এই লাইনের সাপেক্ষে ওটাকে
আমাদের ডেস্টিনেশন লিখতে হবে বি সি ভার্টেক্সের ডেস্টিনেশন কোনটা বি থেকে গিয়েছে সি তে তাহলে সি টা হবে আমাদের ডেস্টিনেশন তাহলে বি সি এর জন্য আমাদের আউটপুট কি হবে সি হবে এটাকে আমরা সেভ করব সিমিলার হইতে সি ডি টা আমাদের ইনসাইড টু ইনসাইড হবে তাহলে আমাদের ডেস্টিনেশন কোনটা হবে সি ডি এর জন্য ডি হবে আমাদের ডেস্টিনেশন এই কারণ আমরা এখানে সি ডি এর জন্য কি লিখেছি ইনসাইড টু ইনসাইড এবং ডেস্টিনেশন লিখে দিয়েছি ডি আবার ডি এর ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা ভাবনা করি এখানে কিন্তু আমাদের একটা চেঞ্জ আসছে কি চেঞ্জ আসছে দেখেন এই লাইনে সাপেক্ষে ডি টা আমাদের ইনসাইডে আছে কিন্তু ই টা কিন্তু আমাদের আউটসাইড কারণ এই লেফট পাশে যে অংশটুকু আছে এটা কিন্তু আমাদের আউটসাইড তাই না তার মানে কি ডি টা যখন ডি ই ভার্টেক্স টা কথা আমরা বলছি তখন কি হয়েছে আমাদের ইনসাইড থেকে আউটসাইডে চলে গেছে ইনসাইড থেকে আউটসাইডে চলে গেছে যদি আমাদের ইনসাইড থেকে আউটসাইডে চলে যায় তাহলে আমাদের কি বলতে হয় আমাদের শুধুমাত্র এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টার কথা বলতে হয় তাই না কারণ আউটসাইড পরবর্তী অংশ নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই শুধুমাত্র আউটসাইড থেকে ইনসাইড আসলে আমাদের দুইটা জিনিস বলতে হয় আর বাকি সব ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস বলতে হয় সেটা হচ্ছে যদি আমরা ইনসাইড থেকে আউটসাইডে যাই তাহলে আমরা কি বলবো শুধুমাত্র ইন্টারসেকটিং পয়েন্টার কথা বলবো তো ইন্টারসেকটিং পয়েন্টের নাম দিয়েছি যেহেতু আমরা ডি থেকে ইতে গিয়েছি এই কারণে আমি ইন্টারসেকটিং পয়েন্টের নাম দিয়েছি কি ডি প্রাইম এটা চাইলে আপনারা অন্য কিছু দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা তো ডি প্রাইম দিয়েছি এই কারণে ডি টা কি হবে ইনসাইড থেকে আউটসাইড দেখেন এই ডিটা ছিল ইনসাইডে ইটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড তো ইনসাইড থেকে আউটসাইডে গেলে আমাদের শুধুমাত্র বলে দিতে হবে কি ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা এই যে আমাদের এই লাইনটা বা এই ভার্টেক্সটা ডি ভার্টেক্সটা কোন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে সেটা নাম দিয়েছি আমি ডি প্রাইম ওই পয়েন্টটার নামটা আমরা শুধু বলে দেবো সেটা আমরা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ডি তো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কি করবো ই থেকে আমরা এতে যাবো তাই না তাহলে ই থেকে যদি আমরা এতে যাই ইটা আমাদের কোথায় আছে আউটসাইডে আছে আবার এটা আমাদের কোথায় আছে ইনসাইডে আছে এই লাইনের সাপেক্ষে তাহলে আমরা আউটসাইড থেকে ইনসাইডে গেলে কি বলতে হয় আমাদের ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট বলতে হয় প্লাস হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন টাও বলতে হয় তাহলে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট আমি এখানে দিয়েছি যেহেতু আমরা ই থেকে এতে যাচ্ছি ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট দিয়েছি ই প্রাইম এবং আমাদের ডেস্টিনেশনটা হচ্ছে এ তাহলে আমাদের কি হবে ই এ থেকে কি হবে ই প্রাইম থেকে এতে যাবে তাই না এই কারণে আমি বলে দিয়েছি কি ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট আর ডেস্টিনেশন দেখেন আমাদের কিন্তু সূত্রের মধ্যে বলা ছিল যে সূত্রগুলো আমরা দেখেছিলাম আমি আরেকবার দেখাই চারটা সূত্র ওই চারটা সূত্রের মধ্যে কিন্তু বলা ছিল যদি আমরা আউটসাইড থেকে ইনসাইডে যাই তাহলে আমাদের কি কি বলতে হবে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট প্লাস হচ্ছে ডেস্টিনেশন তার মানে হচ্ছে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট হচ্ছে এ প্রাইম এবং ডেস্টিনেশন হচ্ছে বি এই ফিগারের ক্ষেত্রে তাহলে এই ফিগারের ক্ষেত্রে কি হবে ইন্টারসেকটিং পয়েন্ট হচ্ছে ই প্রাইম এবং ডেস্টিনেশন হচ্ছে এ তাহলে আমরা কি লিখবো ই প্রাইম এ তো আশা করি এটা ক্লিয়ার এটা ছিল হচ্ছে লেফট ক্লিপিং তো দেখেন লেফট ক্লিপ যখন আমরা করে ফেলবো তাহলে কিন্তু আমাদের এই পাশের অংশটা বাদ হয়ে যাবে এই পাশের অংশ কিন্তু আর থাকবে না যদি এই পাশের অংশ না থাকে তাহলে আমাদের ফিগারটা কেমন হয়ে যাবে ফিগারটা হয়ে যাবে এরকম তো দেখেন এই পাশের অংশ কিন্তু এখন আর নাই এই পাশের অংশটা বাদ হয়ে গেছে তাই ফিগারটা আমাদের এরকম হয়ে গেছে আফটার লেফট ক্লিপ আমাদের ফিগারটা হয়ে গেল এরকম এখন আমরা এই ফিগার নিয়ে কাজ করবো মানে প্রত্যেকবার যে আমরা ফিগারটা ক্লিপ করছি যে আপডেটেড ফিগারটা আসবে ওই আপডেটেড ফিগার নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করবো তো আমরা লেফট ক্লিপ করে ফেললাম এখন আমরা রাইট ক্লিপ করবো তারপর আমরা টপ ক্লিপ করবো তারপরে হচ্ছে আমরা বটম ক্লিপ করবো তো এখন আমরা যদি রাইট ক্লিপ করি এই কারণে আমি এখানে কি করে দিয়েছি রাইটে একটা দাগ দিয়ে দিয়েছি তাহলে দেখেন এই রাইট ক্লিপ বা এই লাইনটা সাপেক্ষে আমাদের ইনসাইড কোনটা হবে এই লাইনটা সাপেক্ষে যেই পাশে আমাদের উইন্ডোটা বড় আছে সেই পাশের সবগুলো ভ্যালো হবে আমাদের ইনসাইড তার মানে এই পাশটা হচ্ছে আমাদের ইনসাইড আর রাইট সাইডটা হচ্ছে আমাদের আউটসাইড তাহলে দেখেন এখন আবার এই ফিগারটা থেকেও তো এই ফিগারটার ক্ষেত্রে তো আমাদের সেম কাহিনী ঘটবে তাই না এ থেকে বিতে যাবে বিতে সেতে যাবে সি থেকে ডিতে যাবে ডি থেকে ইতে যাবে ই থেকে আবার এতে যাবে তাই না তাহলে কি হবে এখন আমরা কিন্তু নতুন দুইটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে একটা হচ্ছে ডি প্রাইম একটা হচ্ছে ই প্রাইম যেটা কিন্তু আমাদের আগের ফিগারে ছিল না এটা কিন্তু আমরা এই ফিগারের মধ্যে নতুন করে বের করেছি তো ওই দুইটা পয়েন্ট আমাদের লিখতে হবে দেখেন যখন আমরা এই পয়েন্টটা লিখে ফেললাম এই এই ফিগারটা থেকে আপডেট করে লেফট ক্লিপ করে এই ফিগারটা নিয়ে আসলাম তখন এখন আমরা কি করবো রাইট ক্লিপ করবো তো দেখ এখন কিন্তু আমরা রাইট ক্লিপ করি নাই তাই না রাইট ক্লিপ করার জন্য আমি এখানে দাগ দিয়ে রেখেছি তো আপাতত আপনাকে এই দুইটা পয়েন্ট না ধরলেও চলবে এই দুটো পয়েন্ট আপাতত ধরবেন না কারণ এই দুটো পয়েন্ট আমরা পরে বসাবো আমি যদি ম্যাটটা আগে করে ফেলেছি এই কারণে পয়েন্ট দুটো আমি আগে লিখেছি তো এই দুটো পয়েন্ট এখন আমরা বিবেচনা করবো না তো এই দুটো পয়েন্ট বাদে আমাদের ভার্টেক্স কোনগুলো হবে এ ডি হবে বি সি হবে সি ডি হবে ডি ডি প্রাইম হবে এবং ডি ই প্রাইম হবে এবং ই প্রাইম এ প্রাইম হবে তো দেখেন আমরা ভার্টেক্স গুলো
b prime asha kori eta bujhte perechen similarly ekhon c theke jodi amra d te jete chai tahole amra ki korbo outside theke inside e ashbo na karon ei pass ta hocche amader inside ei pass ta hocche amader outside to outside theke jodi inside e ashi tahole ki bolte hoy amader intersecting point ebong destination ta to intersecting point jeta amra c theke d te aste seta naam dilam amra c prime ebong c prime amader hocche intersecting point ebong amader destination ta ki d prime tahole c d er jonno amader ki hobe c d er jonno output ta hobe amader c prime d prime ebong case ta ki outside theke inside e je dekhen outside theke inside likhe rekheche similar hoyte d d prime ta ki ache inside theke inside e jacche to inside theke inside e gele ki bolte hobe amader shudhu destination ta bolte hobe shei jonno amra d prime ta bolbo to d d prime er jonno shudhumatro ashbe d prime eta hocche inside to inside abar dekhen d theke e prime d prime ta ki inside to inside e ache to inside to inside e gele amader shudhumatro e prime ta kotha bolte hobe karon e prime ta hocche amader destination ba d prime theke e prime e jabe tai na to er karone amra d prime theke e prime e chole aslam shudhumatro e prime ta likhbo e prime a er jonno amader टप क्लिक कर उटसाइड सपेक्षेड फिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगार
डी तपर डी थी डी प्राइम तपर डी थी प्राइम डी प्राइम इ प्राइम तपर इ प्राइम इ प्राइम अब इ डबल प्राइम ए प्राइम सबगल भार्टेक्स लिखे इन्हें तो एन देखो जो एक एक भार्टेक्स कहानीगुल्लो की होता है तो देखें ये जो बटम लाइन है एन तेल लाइन ट ऊपर टूक हमारे इनसाइड ए लाइन टीचे टूक हमारे आउटसाइड कारण की डिस्टिनेशनसाइड डिस्टिनेशनसाइड बटम क्लीप हो जाए बटम क्लीप शेष हो गए फिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगारिगार